వెల్కమ్ టు స్పీక్ వెల్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్ నేను మీ ఎంఎస్ రెడ్డి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫ్రీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ లో భాగంగా ఆల్రెడీ డే వన్ డే టూ డే త్రీ మీరు అందరూ సక్సెస్ఫుల్ గా చూసారని అనుకుంటున్నాను చూసారు కమెంట్స్ పెడుతున్నారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు అనౌన్స్ యూ దాట్ మన ఫస్ట్ వీడియో టూ థౌజండ్ వ్యూవర్స్ మార్క్ దాటింది సెకండ్ వీడియో థర్డ్ వీడియో కూడా అదే లైన్ లో వెళ్తున్నాయి మీరు చేయాల్సిందంతా రెగ్యులర్ గా చూడండి టూ త్రీ మినిట్స్ చూసి ఆపేస్తున్నారో పాస్ చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు కంటిన్యూస్ గా చివరి దాకా చూడండి అప్పుడే మేము ఏం చెప్పదలుచుకున్నాం అనేది అర్థం అవుతుంది టైం లేనప్పుడు చూడకండి టైం ఉన్నప్పుడే ప్రశాంతంగా కూర్చొని చూడండి అర్థమవుతుంది వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫర్దర్ టాపిక్స్ లోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా మీరు ఈ వీడియో గురించి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే కమెంట్స్ లో అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు ద టాపిక్ ఈస్ బీ ఫార్మ్స్ మనం డే టు డే లైఫ్ లో చాలా విషయాలు బీ ఫార్మ్స్ న్యూస్ చేసి చెప్పొచ్చు ఎలా చెప్పొచ్చు అనేది చూద్దాం బీ ఫార్మ్స్ చెప్పేటప్పుడు రెగ్యులర్ గా మనము డే టు డే లైఫ్ లో మాట్లాడే వర్డ్స్ లో బీ హ్యాపీ అంటే సంతోషంగా ఉండు డోంట్ బీ శాడ్ బాధపడొద్దు బీ పాజిటివ్ పాజిటివ్ గా ఉండు డోంట్ బీ నెగిటివ్ నెగిటివ్ గా ఉండొద్దు పాజిటివ్ అంటే ఆప్టిమిస్టిక్ ఏం జరిగినా మంచి జరుగుతుందని అనుకోవడము నెగిటివ్ అంటే పెస్సిమిస్టిక్ ఏం జరిగినా నిరాశగా ఏమో అలా వద్దేమో ఇలా వద్దేమో అబ్బా ఇంగ్లీష్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే ఇది వస్తుందా నాకు అలా అనుకుంటే ఎవరు దేవుడు కూడా ఏం చేయలేరు ఏదైనా పాజిటివ్ గా ఉండండి ప్రతిది వస్తుంది మన అఫర్మేషన్సే మనల్ని ఎటు తీసుకెళ్లాలనే డిసైడ్ చేస్తుంది ఒకసారి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఆల్రెడీ మీరు విని ఉండొచ్చు తెలిసి ఉండొచ్చు ఒక అతను ఒక చెట్టు కింద నిలిచి ఉంటాడు మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎండకి ఆకలి వేస్తుంటుంది ఇప్పుడు ఏదైనా తినడానికి వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటాడు అక్కడ తినడానికి తనకి మంచి ఫుడ్ వస్తుంది తిని హ్యాపీగా ఉంటాడు కాసేపు అరే తిన్నాం కదా కాసేపు పడుకుంటే బాగుండే పడుకోవడానికి ఏమన్నా ఉంటే బాగుండే ఇక్కడ అనుకుంటాడు అక్కడ పడుకోవడానికి మంచి పరుపు వస్తుంది కాసేపు ఉన్న తర్వాత అతనికి ఇలా అనిపిస్తుంది ఏంటి ఇక్కడ ఏం అడిగితే అది వస్తుంది ఇక్కడ ఏమైనా దయం ఉందేమో అనుకుంటాడు దయం వచ్చేస్తుంది చూసారా ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ వచ్చింది ఎంజాయ్ చేయాలి కానీ మరి ఇక్కడ దయం ఉందేమో అనుకుంటే దయం వచ్చింది అదే అతను అనుకోవడంలో పాజిటివ్ గా ఆలోచించింటే ఇక్కడ ఏమైనా దేవత ఉందేమో దేవుడు ఉన్నాడేమో అనుకుంటే దేవుడు వచ్చిండేవాడు దేవుడు వస్తే ఏమి ఇస్తాడు వరాలు ఇస్తాడు దయం వస్తే ఉంటుంది పీక్ తింటుంది లేదా అదేం చేయకపోయినా మనకే భయం వేస్తుంది సో అలా ట్రై టు బీ పాజిటివ్ డోంట్ బీ నెగిటివ్ ఆల్వేస్ బీ పాజిటివ్ అలాగే బీ యాక్టివ్ అంటే యాక్టివ్ గా ఉండు అలర్ట్ గా ఉండు పొజిషన్ లో ఉండు అని అర్థము బీ రెగ్యులర్ అంటే రెగ్యులర్ గా ఉండు కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి అందుకే మనం ఏదైనా అయ్యప్ప స్వామి పూజ ఇంకొకటి ఏదైనా పూజలు తీసుకున్నప్పుడు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఒక మండలం రోజుల్లాగా చేస్తే ఏమవుతుందంటే దాంట్లో మనకు ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి అది మనకు హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ డోంట్ బీ రెగ్యులర్ అంటే ఏదో అడపదడప ఒక రోజు చేసి ఒక రోజు చేయకుండా అలా ఉండొద్దు అని కాదు అలాగే బీ పంక్షువల్ అంటే టైం కి రావడం ప్రతిరోజు టైం కి నైన్ ఓ క్లాక్ అంటే నైన్ ఓ క్లాక్ కి రావడం ఏదో బస్ లేట్ అయింది వర్షం వచ్చింది ఎక్సెప్ట్ కేసెస్ లో ఓకే డోంట్ బీ లేట్ అంటే లేట్ అవ్వద్దు అని చెప్పి ఇది ఏమీ లేదు అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ యూ ఉన్నట్టుగా అర్థం అంటే మనం ఎదుటి వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇలా చెప్తున్నాం వీటిని ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇగ్నోర్డ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లాయిడ్ యాజ్ ద పర్సన్ స్పీకింగ్ టు మనం ఎవరితో చెప్తున్నామో వాళ్ళకి చెప్పినట్టు కమ్ హియర్ అంటే ఇక్కడికి రా అన్నట్టు అంటే ఎవరిని ఎవరిని చూసి పిలుస్తున్నామో వాళ్ళని అలాగే బీ హ్యాపీ అంటే యూ బీ హ్యాపీ అని అర్థం సో బీ ఫార్మ్స్ ని ఇలా వాడతాం ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ లో ఈ బీ ఫార్మ్స్ ని ఇంకా ఎలా ఎలా వాడతాం అంటే ఐ వచ్చినప్పుడు యామ్ యామ్ నాట్ నెగిటివ్ లో పాస్ట్ లో అయితే వజ్ వస్తుంది పాస్ట్ లో నెగిటివ్ లో వజ్ అంట్ వస్తుంది ఫ్యూచర్ లో విల్ బి ఆర్ షెల్ బి వస్తుంది వి యూ దే కానీ ఎని ప్లూరల్ నేమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ ఆర్ నాట్ వస్తుంది పాస్ట్ లో వర్ వర్ నాట్ వస్తుంది ఇలా ఆర్ నాట్ నే ఆర్ అంట్ అంటాము వర్ నాట్ నే వర్ అంట్ అంటాము ఇలా రాయటాన్ని కంట్రాక్షన్స్ అంటాం కంట్రాక్షన్స్ అంటే షార్ట్ ఫార్మ్స్ మనం అంత వీలైతే అంత ఈజీగా స్పోకెన్ లో కన్వే చేయడానికి షార్ట్ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తాం దే వర్ నాట్ హియర్ ఎస్టర్డే దే వర్ నాట్ అనే బదులు దే వర్ నాట్ హియర్ ఎస్టర్డే అంటే ఇంకొంచెం ఫ్లూయెంట్ గా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది హీ షీ ఇట్ ఇంకా ఏవైనా నేమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈజ్ ఈజ్ నాట్ వస్తుంది పాస్ట్ లో వర్స్ వర్స్ నాట్ వస్తుంది ఫ్యూచర్ లో విల్ బీ ఆర్ షెల్ బీ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ లో ఓ
తర్వాత ఏజ్ గురించి అడిగినప్పుడు హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ అంటే ఐఆమ్ నైన్టీన్ ఐఆమ్ ఫార్టీ ఐఆమ్ థర్టీ అలా ఐఆమ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అనక్కర్లే ఐఆమ్ నైన్టీన్ అన్నా కూడా అక్కడ కన్వే అవుతుంది సో ఈ బీ ఫార్మ్స్ని ఇంకా డీటెయిల్గా యాక్టివ్ ఐస్ ఫ్యాస్ వైస్ టాపిక్లో మళ్ళీ నేర్చుకుందాం సో ఇప్పుడు యాక్టివ్ ఐస్ ఫ్యాస్ వైస్ టాపిక్లోకి వెళ్ళట్లేదు మనము ఇక్కడ దాకా ఈ బీ ఫార్మ్స్ని ముందు ఈ ప్లేస్ చెప్పడానికి ఎలా వాడతాం యాక్షన్ చెప్పడానికి ఎలా వాడతాం పర్పస్ ఎలా వాడతాం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొఫెషన్ స్టేట్లో ఎలా వాడతాం అనే వరకు మాత్రం చూద్దాం సో బీ ఫార్మ్స్ ఇందాక మనం ప్లేస్ యాక్షన్ పర్పస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకున్నాం కదా ప్లేస్ అంటే ఏరియా మనం ఎక్కడ ఉన్నామో ఆ ప్లేస్ గురించి చెప్పడానికి బీ ఫార్మ్స్ని వాడతాం అనుకున్నాం కదా ప్లేస్ అంటే ఏరియా అంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నామో చెప్పడానికి ప్లేస్ గురించి వేరే వాళ్ళని అడుగుతారు వేర్ ఆర్ యూ నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు ఐఆమ్ హియో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఆ ప్లేస్ చెప్తే ఐఆమ్ ఇన్ ఎస్ఆర్ నగర్ ఐఆమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఐఆమ్ ఇన్ తెలంగాణ అలా చెప్ సో నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే ప్లేస్ చెప్తున్నాము అలాగే యాక్షన్ అంటే వర్క్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటే అది చెప్పాలి ఐఆమ్ రైటింగ్ ఐఆమ్ ఈటింగ్ ఐఆమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఐఆమ్ హెల్పింగ్ ఐఆమ్ కుకింగ్ ఐఆమ్ స్లీపింగ్ అలా మనం చేస్తున్న పని గురించి చెప్తున్నాం పర్పస్ అంటే రీజన్ ఎందుకున్నాం మనం ఇక్కడ అంటే టూ ప్లస్ వర్బ్ వన్ ఆ పని చేస్తున్నాను అని చెప్పడం వై ఆర్ యూ హియర్ అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఎందుకు ఉన్నావు ఐఆమ్ హియర్ టు లర్న్ నేను ఇక్కడ నేర్చుకోవడానికున్నాను హూ ఆర్ యూ అంటే నీవు ఎవరు మనం ఎవరైతే చెప్పాలి ఐఆమ్ మిస్టర్ మధు హియర్ ఐఆమ్ మిస్ రాణి ఐఆమ్ మిస్ సునీత ఆ పర్సన్ ఎవరో వాళ్ళకు తగ్గట్టుగా పెళ్ళి కాని అమ్మాయిల్ని మిస్ అంటాము పెళ్ళైన వాళ్ళని మిస్సెస్ అంటాము వాట్ ఆర్ యూ అంటే మీ వృత్తి ఏమిటి ప్రొఫెషన్ జాబ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఐఆమ్ ఏ టీచర్ ఐఆమ్ ఏ స్టూడెంట్ మీరు ఏదైతే అదే ఐఆమ్ ఏ డ్రైవర్ ఐఎమ్ ఏ కండక్టర్ ఐఎమ్ ఏ కానిస్టేబుల్ కండిషన్ అంటే స్థితిగతుల గురించి చెప్పడం మనం ఎలా ఉన్నామో చెప్పడం హవ్ ఆర్ యూ హవ్ ఆర్ యూ అంటే ఐఆమ్ నైస్ ఐఆమ్ హ్యాపీ చాలామంది హవ్ ఆర్ యూ అనగానే ఐఎమ్ ఫైన్ అని చెప్తుంటారు ఎప్పుడు ఫైన్ అని చెప్తే ఆ క్వశ్చన్ అడగడం ఎందుకు ఇప్పుడు ఎవరో రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాడు యాక్సిడెంట్ అయ్యి తల వగలి రక్తం కారుతుంది పక్కన వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఏ హవ్ ఆర్ యూ ఐఎమ్ ఫైన్ అంటాడు అప్పుడు కూడా ఐఆమ్ ఓకే ఐఆమ్ ఆల్ రైట్ అంటే జస్ట్ కొద్దిలో తప్పిపోయింది అనేటట్టుగా చెప్పడం అంతేగాని ఎప్పుడు కూడా ఒకటే పదం చెప్పకండి కొత్త పదాలు నేర్చుకోండి ఐఆమ్ గ్రేట్ ఐఆమ్ నైస్ ఐఎమ్ ఫెంటాస్టిక్ ఐ మోవలస్ ఐఆమ్ పాజిటివ్ అలా సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి తర్వాత థ్యాంక్ యూ అని చెప్పండి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ లేదా ఐఎమ్ టైర్డ్ ఐఎమ్ బిజీ ఐఎమ్ సిక్ ఐఎమ్ నర్వస్ ఐఎమ్ టెన్స్డ్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో చెప్పండి అంతేగాని ఏదో చెప్పాలి కదా అన్నట్టుగా ఏది అడిగితే చెప్పకండి సేమ్ ఇదే పాస్ట్ టెన్స్ అనుకోండి వేర్ ఆర్ యూ అంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు నిన్న నువ్వు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే వేర్ వర్ యూ ఎస్టర్డే ఇక్కడ ఎస్టర్డే ప్లేస్లో వేరే ఏ టే పాస్ట్ టెన్స్ పెట్టుకుంటే అది వస్తుంది వేర్ వర్ యూ ఆన్ మండే మండే రోజు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు వేర్ వర్ యూ లాస్ట్ ఇయర్ వేర్ వర్ యూ ఆన్ సాటర్డే అలా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నానంటే ఐఆమ్ హియో నిన్న ఇక్కడ ఉంటే ఐ వాజ్ హియర్ ఎస్టర్డే వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నిన్న నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉంటే అంటే వాట్ వర్ యూ డూయింగ్ ఎస్టర్డే i was writing yesterday i was watching tv yesterday i was watching your video yesterday like this manu em chestunnamo aa situation lo daniki taggattuga chepthe saripothundi why are you here ante nee ikkada enduku unnavu ninna nee ikkada enduku untivi ante why were you here yesterday akkada enduku untivi ante why were you there ikkada ante here akkada ante there నేను ఇక్కడ నేర్చుకోవడానికున్నాను ఐ హామ్ హియర్ టు లర్న్ నిన్న ఇక్కడ నేర్చుకోవడానికి ఉంటేనే ఐ వాజ్ హియర్ టు లర్న్ ఎస్టర్డే హూ ఆర్ యూ అంటే నీవెవరు గతంలో నీవెవరు అంటే హూ ఆర్ యూ ఇందాక జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్ అడగరు నువ్వెవరు అని అడుగుతారు కానీ నిన్న నువ్వెవరు మన్న నువ్వెవరు అని అడగరు ఒకవేళ అడిగితే ఎలా వస్తుందంటే ఇప్పుడు ఐ హామ్ మిస్ రాని ఇన్ ద పాస్ట్ ఐ వాజ్ బుజ్జి ఐ వాజ్ సన్ని ఐ వాజ్ బన్నీ ఐ వాజ్ రాజు ఐ వాజ్ చింటు మున్ని ఇలా మన పెట్ నేమ్స్ నిక్ నేమ్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పుకోవచ్చు వాట్ ఆర్ యూ అంటే ప్రొఫెషన్ మన వృత్తి ఏంటో అని చెప్పడము అదే నిన్న లేదా గతంలో నీ వృత్తి ఏంటంటే వాట్ వర్ యూ ఇన్ ద పాస్ట్ వాట్ వర్ యూ లాస్ట్ ఇయర్ అలా చెప్తాం ఇప్పుడు నేను టీచర్ని ఐఆమ్ ఏ టీచర్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఐ వాజ్ ఏ స్టూడెంట్ లైక్ యూ ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు హౌ ఆర్ యూ గతంలో నువ్వు ఎలా ఉంటేవి హౌ ఆర్ యూ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాను ఐఆమ్ హ్యాపీ గతంలో హ్యాపీగా ఉంటే అంటే ఐ వాజ్ హ్యాపీ
ఇప్పుడు అబ్బాయి ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు కూడా అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి లెట్ ఎస్ ఇన్వైట్ అవర్ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు మీ ముందు మా స్టూడెంట్ శ్రీకాంత్ ఉన్నాడు నేను ఆ అబ్బాయిని అడుగుతాను క్వశ్చన్స్ ఆ అబ్బాయి ఎలా చెప్తాడో చూడండి తప్పు చెప్పినా పర్లేదు మీరు కూడా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి మనము ఈ పీడిఎఫ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాం కదా మీరు అక్కడ ఆ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని మీ ఇంట్లో వాళ్ళను మీ ఫ్రెండ్ని అడగమని చెప్పండి నేను అడిగినట్టుగా అప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయండి సో దట్ యూ కెన్ గెయిన్ కాన్ఫిడెన్స్ హాయ్ శ్రీకాంత్ విష్ ఆల్ అవర్ వ్యూవర్స్ హాయ్ అల్బర్ట్ మై నేమ్ శ్రీకాంత్ టుడే ఐఎమ్ హియర్ టు ప్రాక్టీస్ బి ఫార్మ్స్ శ్రీకాంత్ మనం రోజు క్లాస్ లో ఎలా చేస్తామో అలాగే చెప్పు నువ్వేం టెన్షన్ పడద్దు వాళ్ళు ఎవరు నిన్ను చూడట్లేదు నిన్ను ఎవరు వాళ్ళు ఏం డిస్టర్బ్ చేయరు నువ్వెవరు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పు నేను తెలుగులో అడిగితే నువ్వు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి లేదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఎలా నర్వస్ ఫీల్ అవ్వకుండా చెప్తా నేచురల్ గా అలాగే చెప్పు ప్రీవియస్ టాపిక్ లో చేస్తాం కదా మనం నువ్వు ఎక్కడున్నావు నువ్వేం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు నువ్వెవరు నీ వృత్తి ఏంటి నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అంతే ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో అడిగేటప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు వేర్ ఆర్ యూ నువ్వేం చేస్తున్నావు వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు వై ఆర్ యూ హియర్ నువ్వెవరు హూ ఆర్ యూ నీ వృత్తి ఏంటి వాట్ ఆర్ యూ నువ్వు ఎలా ఉన్నావు హౌ ఆర్ యూ ఇలా బీ ఫార్మ్స్ గురించి ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇక్కడ ఓన్లీ వేర్ ఆర్ యూ వేర్ వర్ యూ ఎస్ టుడే గురించి డిస్కస్ చేసాము ఫర్దర్ టాపిక్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ వేర్ ఆర్ వి మనం ఎక్కడ ఉన్నాము లేదా మేము ఎక్కడ ఉన్నాము వేర్ వర్ వి ఎస్ టుడే నిన్న మేము ఎక్కడ ఉంటే వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ మేము ఏం చేస్తున్నాము లేదా మనం ఏం చేస్తున్నాము వాట్ వర్ వి డూయింగ్ ఎస్ టుడే నిన్న మేము ఏం చేస్తుంటాం ఇలా వి గురించి వస్తుంది నెక్స్ట్ దే చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు వేర్ ఆర్ దే వారు ఎక్కడ ఉన్నారు వేర్ వర్ దే ఎస్ టుడే నిన్న వారు ఎక్కడ ఈ మొత్తం టాపిక్ అంతా పీడిఎఫ్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి వీలైతే ప్రింట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆప్షన్ ఏమైనా ఉంటే ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాము మీరు అప్పుడు ఆ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని ప్రింట్ చేసుకొని ఫైల్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఫర్దర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఓన్లీ ఇక్కడ దాకా ప్రాక్టీస్ చేయించాము నెక్స్ట్ మా స్టూడెంట్స్ తో ప్రాక్టీస్ చేసిన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాము ఆ వీడియోస్ ని కూడా చూడండి అప్పుడు మీకు టాపిక్ ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వీడియో నచ్చితే నచ్చితే లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకుంటే ఇలాంటి ఎన్నో ఉపయోగకరమైన వీడియోస్ మీకు ఫర్దర్ గా కూడా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయి థ్యాంక్ ఆల్ ది బెస్ట్